শুরু হলো বিশ্ব ইস্তামার প্রথম পর্ব ধর্মীয় বিধি বিধানের নানা দিক নিয়ে আলোচনায় মুখর টঙ্গীর তুরাক্তির জুমার নামাজে লাখো মুসল্লি নিজেদের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই বলেছেন ওবায়দুল কাদের সরকারের সঙ্গে কাজ করার কথা জানাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে রুশ রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য আওয়ামী সুলভ বিজবির বিবৃতি নিজেরা নিজেরা মিলে সংসদ সাজিয়েছে ক্ষমতাসীনরা মন্তব্য মান্নার সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও একশো টাকা ছুঁই ছুঁই করছে পেঁয়াজ বেড়েছে সব ধরনের মাছের দাম কিছুটা কমটির দিকে সবজি আর নয়টি কূপ খনন করা হবে ভোলায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছে দিতে পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরু হলো সাতানতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুসলিদের পদচারণের মুখর টঙ্গির তুরাক্তিরে বিশ্ব ইস্তেমা ময়দান ফজর নামাজের পর আম্বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইস্তেমার আনুষ্ঠানিকতা জুমার নামাজ আদে লাখ লাখ মুসলিম ভিড় ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে সড়ক সহ বিভিন্ন এলাকায় দুনিয়া এবং পরকালে মুক্তির পাশাপাশি বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং শান্তির জন্য দোয়া করেন মুসলিরা জামাল খানের তোলা ছবিতে রিপোর্ট করছেন শুভ মাহফুজ সিজদায় মস্তক অবনত করে মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ ক্ষমা আর অনুগ্রহের আশায় নিজেকে সুপে দিয়েছেন মহান মনিবের কাছে নামাজে আল্লাহ একবার ধ্বনিতে মুখরিত টঙ্গির তুরাক্তির জুমার নামাজে অংশ নেন কয়েক লাখ মুসল্লি একশো ষাট একরের ইস্তেমার মূল ময়দানে জায়গা না পেয়ে আশপাশের বিভিন্ন অলিগলি ফুটপাথ সড়ক ও আশপাশের এলাকায় যে যেভাবে পেরেছেন দাঁড়িয়ে গেছেন নামাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি বিশ্ব শান্তির জন্য দোয়া করেন সবাই সারা দুনিয়ার মানুষ কিভাবে নাজাত পায় আল্লাহর হুকুম মান্য আল্লাহ হয়ে যায় সারা উম্মতের মাঘ ফেরতের জন্য দোয়া করার জন্য দিনের মেহানত চলতেছেন যে মেহানত সম্মতে বলতেছেন কিন্তু খাইরা উম্মাতের ওখানে যাত্রী নাচ তা মুরুনাবিল মারু হতনা মুখার তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদের কাজ হলো সৎকাজ আর আদেশ করা অসৎ কাজের নিষেধ করা দাওয়াতে তাবলিক বা যে দিনে মেহানত এই কাজটাই করতেছে খুব ভালো লাগছে অনেক মুসল্লি সময় হয়েছে এক জায়গায় বড় জামাতে জুমার নামাজ আদায় করতে আশপাশের এলাকা থেকেও আসেন মুসল্লিরা প্যান্ডেলের জায়গা পায়নি এখন বাইরে মসজিদে অবস্থান করতেছে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আইসে সবার সঙ্গে নামাজ পড়ব কার দোয়া আল্লাহ কবুল করবে এই হিসাবে আমি আসি তাদের সঙ্গে হাত উঠাবো সবার সাথে নমস্কার সবার দল হইলাম বড় কথা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা এবং ইমান শিক্ষা করার জন্য আসছি এবং আমরা নিজেরা সংশোধন হওয়ার জন্য আসছি এর আগে বাদ ফজর ভারত থেকে আগত মাওলানা আহমদ লাটের আমবয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব তার বয়ানের বাংলা তর্জমা করেন মাওলানা উমর ফারুক রবিবার আখেরি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ইজতেমার প্রথম পর্ব শীত এবং বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মহানাল্লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতের মুক্তি অর্জন করবে এই প্রত্যাশায় লাখো লাখো মুসল্লি টঙ্গির এই ইজতেমা ময়দানে গাজায় ইসরায়েলি বর্বলতা বন্ধসহ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের শান্তি কামনায় দোয়া করবেন তারা শুভ মাহফুজ বাংলাভিশন টঙ্গি গাজীপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ে অস্থিরতা থাকলেও হাহাকার নেই তবে দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন ধানমন্ডিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি জানান বিএনপির আন্দোলনে সরকার বিচলিত নয় যুক্তরাষ্ট্র এখন নিজেদের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যস্ত আছে বাংলাদেশের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই তাদের রিপোর্ট করছেন সৈয়দ আব্দুল মহিত ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে শুক্রবার ব্রিফিং করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যে অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগ জানান তিনি বলেন দেশেও এ নিয়ে কাজ করছে সরকার বিএনপির আন্দোলনে জনগণ সাড়া দেয়নি এমনকি হেরে যাওয়ার ভয়ে দলটি নির্বাচনে আসেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমরা চিন্তিত তবে কোনো জিনিস হঠাৎ করে বাড়ে দেখা কালকে দেখা গেল যে রেমিটেন্স বেড়ে গেছে আবার রিজার্ভ একটু কমেছে 
হাতে উঠে নামা এগুলো চলবে অস্থিরতার বদ্ধ আমাদের জনগণ কিন্তু কোথাও হাহাকার নেই এবং জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিক্ষেপ দ্রোহ এসব আমরা লক্ষ্য করি স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের জানান কোনো ব্যাপারে সরকার এখন চাপের মুখে নেই বিএনপি সাথে মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি নিজেদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তারা ব্যস্ত বাংলাদেশের দিকে আর অত মনোযোগ দেওয়ার সময় তাদের কোনো ব্যাপারে আমরা চাপের মুখে নেই আমরা তো চাপ অনুভব করছি না কাজে অহেতু নিজে থেকেই আমরা একটা বিষয় নিয়ে মাতামাতি করব দরকারটা কি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী উপজেলা নির্বাচনে কোন প্রার্থী পক্ষে দল থেকে সমর্থন দেয়া হবে না বলে সাব জানিয়ে দেন ওবায়দুল কাদের আমাদের দল থেকে আমরা কোন প্রকার সমর্থন দেব না জনগণ যাকে পছন্দ তাকে নির্বাচিত করবে সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানালেও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা এবং নির্বাচনের মানদণ্ড নিশ্চিতে সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার বার্তা দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বৃহস্পতিবার এই বার্তা দেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস নোটের বরাত দিয়ে এক সাংবাদিক জানতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত না জানিয়ে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে ব্যাপক ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করা সম্ভব এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ প্রকাশের অর্থ এই নয় বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা নেই তবে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং সরকার বিরোধীদের ধর পাকড়ের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কথাও জানান তিনি জাতীয় নির্বাচনে রাশিয়ার ভূমিকা নিয়ে বিএনপির বক্তব্য প্রসঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে সমালোচনা করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির এসপি বিএনপির বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর মিথ্যে হিসেবে আখ্যায়িত করে রুশ রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যকে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আওয়ামী সুলভ বক্তব্য বলে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন তিনি তিনি আরও বলেন এটি বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অনুভূতিতে আঘাত করেছে শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়েছে সাত জানুয়ারি যে প্রহসনমূলক ডামি নির্বাচন হয় তার উদ্দেশ্য জনগণ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল না বরং নির্বাচনের নামে এটি ছিল জাতির সঙ্গে একটি সহিংস প্রতারণা দেশের মানুষের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে গিয়ে রাশিয়া ভারত চীন বা অন্য কোন রাষ্ট্র সরকারের গণবিরোধী অপশাসনকে সমর্থন করবে না বলে আশা ব্যক্ত করেন বিএনপির এই নেতা নাগরিক ঐক্য সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না জানিয়েছেন নিজেরা নিজেরা মিলে সংসদ সাজানো হয়েছে এসব করে সংসদের কফিনে শেষ পেরেক মেরেছে ক্ষমতাসীনরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন সাত জানুয়ারি ভোট গণতান্ত্রিক বিশ্বের কেউ সমর্থন দেয়নি বড় বড় কথা বলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন ভয় পায় বলে মিছিলের মতো কর্মসূচিতেও বাধা দিচ্ছে সরকার নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ আনতে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার কথা বললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বাধা দিয়ে আন্দোলন দমানো যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন সরকারকে যেতেই জিনিসের দাম কমেছে কমে নাই সংসদ থাকবে সরকারি দল বিরোধী দল এইখানে বিরোধী দল নাই বিরোধী দল একজনকে বানিয়েছে তার নেতা উনি গতকালকে বলেছেন এই সংসদ কোন কাজ করতে পারবে আমার তা মনে হয় না এটাই হলো সত্যি এই সংসদের কফিনে পেরেক পেরে দিয়েছে শেখ হাসিনা জনগণের গণতন্ত্রের সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়েছে আমাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছে সেই যাত্রা থামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সরকারকে গদি থেকে নামাতে পারব সরকার উৎখাতে বিএনপি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত এখনো শেষ হয়নি এমন মন্তব্য করেছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু 
সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে জাতীয় যুব জোটে নির্বাহী কমিটির সভায় মন্তব্য করেন তিনি তিনি আরো বলেন সমালোচনার মধ্যেও সরকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক ধারা সমন্বিত রাখতে সক্ষম হয়েছে এর ফলে সরকার উৎখাতের চক্রান্ত মুক্ত হবে পড়েছে এখন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ভোটের আগে এবং পরে নিত্যপণের দামের অস্থিরতা এখনো দূর হয়নি এই পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি হ্রাস টেনে ধরা এবং ভর্তুকি মূল্যে জিনিসপত্র সরবরাহ করাই রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল কাজ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি মূল্যস্ফীতি এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে ডলার ব্যবস্থাপনার সমস্যা রয়েছে এবং সব কিছু মিলিয়ে রপ্তানি এবং আমদানি খাতের বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে এরকম একটি পরিস্থিতিতে দেশ বাঁচাতে হলে মানুষ বাঁচাতে হলে অর্থনীতি বাঁচাতে হলে সব কিছুর আগে নিত্য পণ্যের বাজারটা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে মূল্যস্ফীতি সহ্যের ভিতরে আনতে হবে ডলার ব্যবস্থাপনাকে বাস্তবসম্মত করতে হবে সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও দাম বেড়ে একশো টাকা ছুঁই ছুঁই করছে পেঁয়াজ আমদানি খাটের অজুহাত ব্যবসায়ীদের কেজিতে এক থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে দেশি সব ধরনের মাছের দাম বেড়েছে মুরগির দামও সবজির দাম কিছুটা কমতির দিকে রিপোর্ট করছেন মামুন আবদুল্লাহ পেঁয়াজের ঝাঁজে মাঝে মাঝে অতিষ্ট ক্রেতারা চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপাদনের পরও নানা কারণে টান পড়ছে পণ্যটির তা সামলাতে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয় কদিনের বাড়তি দামের মধ্যে আবারও বেড়েছে এই নিত্য পণ্যটির দাম আরোদ্দারদের বিরুদ্ধে কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগ তুলছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজ ছোটটা নব্বই বড়টা একশো কত সপ্তাহ ছিল আশি টাকা নব্বই টাকা লাগু দুই কেজি কিনছি বাজারে শীতের সবজির আমদানি প্রচুর দামও কিছুটা কমছে তবে মৌসুম অনুযায়ী কমেনি বলছেন ক্রেতারা মানুষ যে এখানে আগে এক কেজি মাংস কিন্তু সেখানে আধা কেজি কিনতেছে আমরা আধা কেজি জিরা কিনলে এখন দুশো গ্রাম কিনতেছি ফুলকপি আছে পঞ্চাশ তিরিশ চল্লিশ আজকে বিশ টাকা পঁচিশ টাকা এক কেজি আলুর দাম যদি চল্লিশ টাকা হয় তাহলে সিজন ছাড়া অনেক সময় একশো টাকা কেজি ঘাটে হবে ফিরে ছিল ষাট টাকা আজ এখন বেশি মাত্র পঞ্চাশ টাকা কেজি সব মানে দশ টাকা বিশ টাকা এরকম আজকে এই বাজারে আজকে অস্বস্তি লেগেই আছে মাছের দামে দেশি মাছের সরবরাহ কমের অজুহাত বিক্রেতাদের কেজিতে দশ টাকা বেড়ে ব্রয়লার একশো নব্বই টাকা এবং সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুইশো নব্বই টাকায় মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা দ্বীপ জেলা ভোলার গ্যাসকে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে যুক্ত করতে চায় সরকার একই সঙ্গে ভোলায় আরও গ্যাস থাকার সম্ভাবনায় আরও অনুসন্ধানের পরিকল্পনাও রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান নতুন করে আরও নয়টি কূপ খনন করা হবে এছাড়া ভোলার গ্যাসকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছে দিতে পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন রিশান নাসরুল্লাহ প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয় দক্ষিণের দ্বীপ জেলা ভোলাকে প্রাথমিক হিসেবে সেখানকার তিনটি গ্যাস ক্ষেত্রে মজুদ রয়েছে এক দশমিক সাত ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস খননকৃত নয়টি কূপে গ্যাস উৎপাদনের সক্ষমতা একশো পাঁচ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস অনুসন্ধান তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের মত বলছে ভোলা ও তার আশপাশের বিভিন্ন জোনে গ্যাস পাবার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে করা উচিত সেটা হচ্ছে ভোলা এবং তার আশেপাশের অন্যান্য স্ট্রাকচারগুলা থ্রি ডি করে শনাক্ত করে সেখানে ড্রিল করলে আমাদের বিশ্বাস যে ভোলা অঞ্চলে আর একটা সিলেট অঞ্চলের মতো গ্যাসের সেন্টার হতে পারে গ্যাস রিচ প্রভিন্স হতে পারে এ যদি আরও এই পরিসরটা বাড়ানো যায় যদি দেখা যায় যায় এই অঞ্চলটা গ্যাসে অনেক সমৃদ্ধ যদি তাই হয় তখন পাইপলাইনটা এক কোনো ফ্যাক্টর না পাইপলাইন একটা তৈরি করে আপনি এই সমস্ত গ্যাস নিয়ে যেতে পারেন ভোলায় গ্যাস মজুদ থাকার যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে সেটি অনুসন্ধানে নতুন করে পরিকল্পনা করেছে সরকার অনুসন্ধান সীমানা বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রে আরও নয়টি কূপ খননের কথা জানান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা আছে সেটা হল আরও নয়টি কূপ খনন করা এবং পরবর্তীকালে আমাদের আরও টু ডি এবং থ্রি ডি করতে বলেছি ভোলার আশেপাশে নদী এলাকায় 
এবং আমরা সেভাবেও প্রস্তুতি নিচ্ছি কেবল ভোলার অনশরে না ভোলার অফশরে যে জায়গাগুলো আছে সেখানে আমরা করব আমাদের ইচ্ছা প্রায় আঠারোটি কূপ খনন করা এই অল্প সময়ের মধ্যে যত দ্রুত আমরা পারা যায় কোনো সরবরাহ লাইন না থাকায় আপাতত সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারছে না ভোলার গ্যাস তবে গ্যাসের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে শিগগিরই পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে আমাদের যে ভোলার পাইপলাইন ইতিমধ্যে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি পেয়েছি আমরা আমরা রুটও পেয়ে গেছি আমরা আরেকটা রুট নিয়ে এখন কাজ করছি সেই রুটটা সম্পূর্ণ হলে পরে আড়াই থেকে তিন বছরের মতো লাগবে সময় অর্থনীতির হিসাবে এলএনজি আমদানির খরচের তুলনায় ভোলায় যে গ্যাস মজুদ রয়েছে তার মূল্য প্রায় পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা দ্বীপ জেলা ভোলায় প্রথমবার গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় উনিশশো সালে এরপর দু হাজার এবং দু হাজার পাওয়া যায় গ্যাসের সন্ধান কিন্তু সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ভোলা থেকে গ্যাস জাতীয় গিরে যুক্ত করা বর্তমান সরকার নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে ভোলা থেকে জাতীয় গিরে গ্যাস যুক্ত করতে চায় সরকারের এই প্রকল্পটি সফল হলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ভোলার গ্যাস ভূমিকা রাখতে পারবে ঈশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র ভোলা ছুটির দিনে সকাল থেকে শিশুদের পদচারণে মুখর বই মেলা এবারের মেলার প্রথম শিশু প্রহরে সকাল থেকেই ঢল নামে কোমল মতিদের আনন্দ বিনোদনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাদের বিকেলে পুরো মেলা পরিণত হয় বই প্রেমীদের মিলন মেলায় রিপোর্ট করছেন মাইনুল শোভন শুক্রবারের বই মেলা মানেই শিশুদের আনন্দের বড় উপলক্ষ দিনটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটুকু কেবলই কোমল মতিদের সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে শিশুদের অতি পরিচিত চরিত্র হালুম ইকরি ও টুকটুকিদের দেখা পেয়ে আনন্দে বাঁধ ভাঙে শিশুদের মেলার প্রথম শুক্রবারেই শিশু প্রহরে সিসিমপুরের মঞ্চ ঘিরে ঢল নামে তাদের শিশুদের মোবাইল ডিভাইস থেকে দূরে রাখতে শিশু প্রহরের এসব আয়োজন বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন অভিভাবকরা সকালবেলা থেকে শুরু করছে বাবা বই মেলায় যাব বাবা বই মেলায় যাবো আমি তো ফার্স্ট টাইম আমি তো টিভিতে দেখছি আর বক্তারা বলেন শিশু সহ সবার জন্যই এবারের মেলা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ পাঠের সঙ্গে যদি আনন্দ যুক্ত না থাকে তাহলে কিন্তু সেই পাঠটা হয় না জ্ঞান অর্জন হয় না শিশুদেরকে একবার শুরুতে গিয়ে বোঝাতে হবে এই লেখাপড়াটা একটা আনন্দের ব্যাপার এটা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ঠিক তেমনিভাবে আমার মনে হয় সার্বিক আয়োজন কারণ এবারে বইমেলা আপনারা দেখবে এই বইমেলা যে শুরু হয়েছিল আমাদের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটা আমরা এখন উদ্বোধনের পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যাত্রা পথে আমরা এটা বিস্তৃত করে রেখেছি এবারের বইমেলায় শিশু চত্বর অন্য যে কোনো বারের তুলনায় বেশি প্রশস্ত আশিটির মতো প্রকাশনীর শতাধিক স্টল ঠাসা কেবল শিশুতোষ নানা বইয়ে বাবা মায়ের হাত ধরে শিশুরা ঘুরে বেরিয়েছে এক স্টল থেকে আরেক স্টলে আনন্দ বিনোদনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বইয়ের সাথে পরিচয় ঘটে তাদের তবে বইমেলার দ্বিতীয় দিনে এসে এখনও অনেক প্রকাশনীর স্টল পুরোপুরি তৈরি হয়নি প্রকাশক স্টল মালিক লেখক সহ সবারই আশা করোনা পরবর্তী সময়ে অন্যবারের তুলনায় এবারের মেলা হবে বেশি জমজমাট মাইনুল শোভন বাংলা ফিশন ঢাকা ছয় ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পর্যন্ত হজ নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় শুক্রবার এক চিঠিতে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে এটি শেষবার এরপর নিবন্ধনের আর সময় বাড়ানো হবে না এর আগে অবশ্য বলা হয়েছিল এক ফেব্রুয়ারির পর আর কেউ এ বছরে হজে যাবার নিবন্ধন করতে পারবে না সৌদি সরকারের বাধ্য বাধ্যকর্তার কারণে এই সময় আর বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছিলেন তারা তবে দফায় দফায় সময় বাড়িয়েও দু হাজার হজে যাবার নিবন্ধনে প্রত্যাশিত সারা মেলেনি জানা যায় এ পর্যন্ত সত্তর হাজারের মতো নিবন্ধন করেছেন হজের জন্য যেখানে বাংলাদেশের কোটা এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই সাংবাদিক দম্পতি সাগরণী হত্যায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে আরও সময় লাগবে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 
বলেছেন আসামি ধরতে 50 বছর লাগতে পারে মর্মে দেয়া তার বক্তব্যটি ছিল আপেক্ষিক শুক্রবার সকালে দুদিনের সফরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা এবং আখাউড়ায় গেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী সব কথা বলেন এই সময় তিনি আরো জানান হত্যার 42 বছরে আসামি ধরা 24 বছরে রহস্য উন্মোচনে নজির রয়েছে তাই সময়টা আপেক্ষিক অর্থে ধরেছেন তিনি বিতর্কের বিষয় হওয়া উচিত নয় মন্তব্য করে আনিসুল হক জানান অপরাধী যেই হোক তাদের আইনের আওতায় আনা হবে আমি বলেছি যার যারা সত্যিকারের এই অপরাধটা করেছে তাদেরকে ধৃত করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেও যদি সময় লাগে এবং আপেক্ষিকভাবে আমি বলেছি যে পঞ্চাশ বছরও যদি লাগে কিন্তু যারা এই অপরাধ করেছে যারা এই খুনটা করেছে তাদেরকে ধরার জন্য যত সময় লাগুক কিন্তু তাদেরকে আমরা ধরব আপনারা গেলেন খেপে আমি তো বুঝলাম না যে আপনাদের জন্য ভালো কথা বললেও আপনারা এরকম কেপে কেন আপনারা কি চান এই তদন্তটা বন্ধ হয়ে যাক আমি এই কারণেই বলেছি যে এই তদন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধীকে না ধরা হবে ততদিন পর্যন্ত চলবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন না হলে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে বলেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান বলেছেন নির্বাচনী ইশতেহার যাতে গ্রহণ করেছে বলেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে সকালে রাজধানী শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে দোস্তদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামে একটি সংগঠন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান জানান তৃণমূল থেকে তাদেরকে তুলে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের সেবা করার সুযোগ দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি আওয়ামী লীগের উপর আস্থা বাড়াতে মানুষের সেবা করার কোনো বিকল্প নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি গত নির্বাচনে বাঙালি জাতি সেটা গ্রহণ করেছে বলে আওয়ামী লীগকে আবার ভোট দিয়ে ক্ষমতা এনেছে এই ইশতেহার আজকে শুধু আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয় এই ইশতেহার আজ বাংলাদেশের সম্পত্তি আগামী বাংলাদেশ সরকারের আগামী যে পাঁচ বছর ক্ষমতা থাকবে সেটা বাস্তবায়নের আমাদের একটা অঙ্গীকারের প্রতিশ্রুতির অংশ আমরা যে যেখানে যে অবস্থান আছে সে অবস্থান থেকে সেই ইশতেহারকে আমরা বাস্তবায়ন করে শেখ হাসিনার যে স্বপ্নের বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ সেটা আমরা বাস্তবায়ন করে করব মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনার জেরে নাফ নদীতে বন্ধ হয়ে গেছে মাছ শিকার চরম কষ্টে পড়েছে কয়েক হাজার জেলে নদীপথে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিজিবির পাশাপাশি নজরদারি জোরদার করেছে কোস্টগার্ড কক্সবাজার থেকে মুর্শিদ রহমান খোকনের তথ্য ছবিতে থাকছে মিয়ানমারে আরাকান স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোর সাথে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘাত চলছেই বান্দরবানের ঘুমধুম ও তুমরু থেকে শুরু করে কক্সবাজারের টেকনাফ সেন্ট মার্টিন সীমান্ত পর্যন্ত ওপারে সংঘাতের আঁচ পৌঁছেছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কে স্থানীয়রা আমাদের সাগরটা বন্ধ করে দিছি আমার চলার কোন ইয়া নেই সব সময় এদের গুলির আবার শোনা যায় আমাদের ছেলে মেয়েদের মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ চলমান সংঘাতে ঝুঁকি বেড়েছে নাফ নদী পার হয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ড অস্থিরতার সুযোগে মানব পাচার চোরাচালান মাদক পাচার ঠেকাতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে তারা আমাদের সর্বোচ্চ তৎপরতা আমাদের টহল থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা বৃদ্ধি করেছি নাফ নদীর যে আমাদের সীমানাটা রয়েছে এই নদীর সীমানা দিয়ে যেন কোনো ধরনের রোহিঙ্গা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ না করতে পারে একটা রোহিঙ্গাও যেন না অনুপ্রবেশ করতে পারে সে ব্যাপারে আমরা সর্বদা তৎপর রয়েছি সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বান্দরবান জেলা প্রশাসন আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যতটুকু আছে আমরা আমাদের এখনো অনুকূলে আছে বলে আমরা মনে করছি আমরা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্লাস বাংলাদেশ পুলিশ বিজিবি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সকলে কিন্তু সতর্ক অবস্থায় আমরা অবস্থান করছি পুলিশের ব্যবস্থা আমরা আরো জোরদার করেছি আমরা ঢেলে সাজিয়েছি আমরা এই এলাকায় অর্থাৎ বুন্দম যে এবং মায়ানার যে বর্ডার এই এলাকায় আমরা আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করেছি এই এলাকার মানুষ যারা বসবাস করে আমি সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই 
যে আতঙ্ক হওয়ার কিছু নাই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য সব রকম প্রস্তুতি আছে আমাদের এবং আমরা সেটা করব সীমান্তের এমন ভীতিকর পরিস্থিতি কেটে গিয়ে শান্তি ফিরবে এই অপেক্ষায় বান্দরবান ও কক্সবাজারবাসী বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক নীলফামারীতে স্ত্রী এবং দুই শিশু সন্তানকে শ্বাসরোধে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে আশিকুল মোল্লা বাবু নামে এক ব্যক্তি সকালে সদর উপজেলার টেক্সটাইল এলাকার বন্দরের বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হচ্ছে আশিকুল মোল্লা বাবুর স্ত্রী তোহরা বেগম তাদের এগারো বছরের মেয়ে তানি আক্তার ছয় বছরের মেয়ে জারিন আক্তার আত্মহত্যার চেষ্টায় আহত বাবু মোল্লার চিকিৎসা চলছে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাবু মোল্লার স্বজনরা জানান ব্যবসায়ী লোকসান দিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তিনি এ কারণে এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে ধারণা করছেন তারা হিম বাতাস আর ঘন কুয়াশায় জয়পুরহাটে কমেছে আলু বেগুন শিম ফুলকপি বাঁধাকপি সহ বিভিন্ন সবজির উৎপাদন নানা রোগে নষ্ট হচ্ছে এসব সবজি বাজারে চড়েছে দাম ফসলের ক্ষতির পরও ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষকরা জয়পুরহাট প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিকের তথ্য ছবিতে থাকছে জয়পুরহাটে এবার গত বছরের চেয়ে তিনশো হেক্টর বেশি জমিতে আলু উৎপাদনের লক্ষ্য কিন্তু টানা শীত আর ঘন কুয়াশায় ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে আলু সহ বিভিন্ন ফসলের প্রকোপ বেড়েছে বিভিন্ন রোগের বাজারে আমদানি কমেছে সবজির চড়েছে দাম আলুর দাম গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহের ভিতরে মনে করেন যে কেজির উপর তিন থেকে চার থেকে বেশি জিনিস আমদানির উপরে দাম হয় মানে আমদানি কম তো এই জন্য দাম বেশি শীতে সবজি রক্ষায় কৃষি বিভাগের কোন সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ কৃষকদের এবছর আলুর দাম একটু বেশি পাইছিলাম কিন্তু বর্তমানে অভিযোগ অস্বীকার করে কৃষি কর্মকর্তাদের দাবি আলু সহ সবজির বিষয়ে নানা পরামর্শ দিচ্ছেন তারা সম্পূর্ণ গাছটা ভিজে যায় এবং পাতার বিশ দিক থেকে সম্ভব হলে স্প্রেটা যাতে করা হয় যাতে করে এই ফসল গুলো খুব ভালো কাজ করতে পারবে জয়পুরহাটে এবার আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা আটত্রিশ হাজার আটশো পনেরো হেক্টরে তবে শীত ও কুয়াশায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে রয়েছে শঙ্কা বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক রাজধানীর মিরপুর এগারো এর প্যারিস খালকে দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন খালের মধ্যে চার পাঁচ তলা বিল্ডিং পড়লেও তা ভেঙে ফেলা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম বিকল্প ব্যবস্থার আগে উচ্ছেদ না করার দাবি করলেও সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে যথেষ্ট সময় দিয়ে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে রিপোর্ট করছেন আসমা আক্তার নূপুর ক্যামেরায় ছিলেন ইসমাইল হোসেন পলাশ এক সময়ের চল্লিশ ফিট প্রশস্ত মিরপুর এগারো নম্বরের প্যারিস খালকে নান্দনিক রূপ দিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই কার্যক্রম বিডি ক্লিনের বারোশো কর্মী শুরু করেন অভিযান তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে নেমে পড়েন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলামও বিডি ক্লিনের কর্মী জানালেন খালটি যথেষ্ট গভীর এতে মাছ থাকার কথাও জানালেন তারা আমরা কিছু ময়লা উপর থেকে নেওয়ার পরে নিচের গভীরতা অনেকে এতটুকু পর্যন্ত মানে গলা পর্যন্ত গভীরতা আছে এবং একটু আগে আমি দেখলাম যে আমরা নাম নামতে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে ওখানে মাছ পাওয়া যাচ্ছে অবৈধ দখলদারিতে কোথাও বাইশ ফিট আঠারো ফিট আবার কোথাও এগারো ফিট খালটিকে চল্লিশ ফিট প্রশস্ত করতে ভাঙা পড়ছে খালের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ ঘরবাড়ি উচ্ছেদের আগে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি করেছিলেন অনেকে তবে মেয়র বললেন যথেষ্ট সময় দিয়েই এ অভিযান তারা নিজেদের মতো করে ব্যবস্থা করে নেবে আমি তো এই জন্য বলেছি আমি তো আজকে তো ভাঙে নাই তো আজকে কিন্তু ওরা কিন্তু নিজেরাই কিন্তু ভেঙে ফেলছে অলরেডি 
এবং ওরা আমাকে তো বলছে আমরা নিজেরাই আমরা চলে যাব আমাদেরকে এক মাস সময় দেওয়া হোক এবং তারা নিজেরা ভাঙছে আর অলরেডি তারা ফিতা দিয়ে আমাদের গ্রহণ কর্তৃপক্ষ তারা মেপে আমাদেরকে দিচ্ছে খালটি নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথাও জানালেন মেয়র এখানে একটি নান্দনিক খাল এবং এই পাশে যে জায়গাগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা একটা নান্দনিক একটা পার্ক করতে চাই ইনশাআল্লাহ এটা এলাকাবাসীর সহযোগিতা লাগবে ওয়াকওয়ে থাকবে এখানে হাঁটবে যে খালি জায়গাগুলো থাকবে এখানে এই এলাকাবাসীর একটু বসবে এসে এটি তো আমরা চাই মেয়র জানান খালটি পরিষ্কার করতে 5 থেকে 6 কোটি টাকা লাগার কথা বিডি ক্লিন সহযোগিতা করায় কোনো অর্থ ব্যয় হচ্ছে না আসমাক্তা নুপুর বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর একবার জানিয়ে দিই শুরু হলো বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব ধর্মীয় বিধি বিধানের নানা দিক নিয়ে আলোচনায় মুখর টঙ্গী তোরাকতে জুমার নামাজে লাখো মুসল্লি নিজেদের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই বললেন ওবায়দুল কাদের সরকারের সঙ্গে কাজ করার কথা জানালো মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে রুশ রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য আওয়ামী সুলভ বিবৃতি রেজবের নিজেরা নিজেরা মিলে সংসদ সাজিয়েছে ক্ষমতা সিনরা মন্তব্য মান্নার সপ্তাহ ব্যবধানে আবারও একশো টাকা ছুঁই ছুঁই করছে পেঁয়াজ বেড়েছে সব ধরনের মাছের দাম কিছুটা কমতির দিকে সবজি আরও নয়টি খুব কূপ খনন করা হবে ভোলায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছে দিতে পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ এবং সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্লেশ বাংলাদেশ নিউজে সাবস্ক্রাইবও করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্লেশ বাংলাদেশ নিউজের সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ